നമസ്കാരം എസ് പി ആർ പി എസ് സിക്സ് കോച്ചിങ് സെൻ്റർ കൊയിലാണ്ടി വർക്ക്ഷീറ്റ് എട്ട് കെമിസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടേം ആറ്റം വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ ആറ്റം എന്ന പദം നിർദ്ദേശിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് എന്നാണ് ആറ്റം എന്ന പദം കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ദ ടേം ആറ്റം ആറ്റം എന്ന പദം നിർദ്ദേശിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ആദ്യത്തെ ആറ്റം തിയറി കൺ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതും ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡാൾട്ടനെയാണ് നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ അതല്ല ചോദിച്ചത് ആറ്റം എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ചോദിച്ചത് ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണെങ്കിലും ആ മോളിക്ക് ആ പാർട്ടിക്കിളിന് ആ ആൻറ്റിറ്റിക്ക് ആറ്റം ആറ്റം മീൻസ് എ ലാറ്റിൻ വേഡ് ഒരു ലാറ്റിൻ വേഡാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദി ഇൻഡിവിസിബിൾ എന്നാണ് വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ആറ്റം എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഓസ്റ്റ്വാൾഡ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഓസ്റ്റ്വാൾഡ് പ്രോസസ് എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഓസ്റ്റ്വാൾഡ് ആ ഓസ്റ്റ്വാൾഡാണ് ആറ്റത്തിന് ആറ്റം ദി ഇൻഡിവിസിബിൾ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ലാറ്റിൻ വേഡായ ആറ്റം നിർദ്ദേശിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹു ഡെവലപ്പ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് എലമെൻസ് ത്രൂ സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂലകങ്ങളെ നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക കാർബൺ ആണെങ്കിൽ സി എന്നും കാൽസ്യം ആണെങ്കിൽ സി എ എന്നും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഈ ഒരു സംവിധാനം കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് എന്നാണ് അതായത് പ്രതീകങ്ങൾ സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ പ്രതീകങ്ങൾ എന്ന് പറയും പ്രതീകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മൂലകങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രീതി ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ജെ ജെ ബർസേലിയസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ആൽഫബറ്റ് സിമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് മൂലകങ്ങളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ആവിഷ്കരിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മാഷ് ടെസ്റ്റ് ഇസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ടു ചെക്ക് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വിച്ച് എലമെൻറ്റ് ഏത് മൂലകത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിനാണ് മാർഷ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഈ ഒരു ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ നമ്മളോട് അറിയാതെ പെട്ടെന്ന് മീഥേൻ എന്ന് എഴുതി പോകും കാരണം മാർഷ് ഗ്യാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പരിചയം മീഥേനാണ് ഇവിടെ അതല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെ വളരെ അപകടകരമായ ഒരു വിഷവസ്തു അതിനെ നമ്മൾ രാജകീയ വിഷം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് വിഷവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്നെല്ലാം വിളിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഹാലോജൻ കൂടിയായ അസ് സോറി ആർസനിക്കാണ് ഹാലോജൻ അല്ല ആർസനിക്കാണ് നമ്മൾ വിഷവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന വിഷവസ്തു ഈ വിഷവസ്തുവായ ആർസനിക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ അതിന് സാധാരണ നമുക്ക് സാധാരണ ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല ആർസനിക്ക് അമിതമായ ശരീരത്തിലെത്തിയ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ കൂടെ പോലും നമുക്ക് ആർസനിക്കിൻ്റെ പ്രസൻസ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല വളരെയേറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയൊരു ടെസ്റ്റാണ് മാർഷ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഒരു ആർസനിക്ക് ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ട് മരിച്ച ഒരാളെ മരണ കാരണം ആർസനിക്കാണെന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആർസനിക്ക് എന്ന വിഷവസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് മാർഷ് ടെസ്റ്റ് മാർഷ് ഗ്യാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാതകം ചതുപ്പ് നിലത്തിൽ അറി കാണപ്പെടുന്ന വാതകം എന്ന് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് മീഥൈനാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ദ ടേം മോളിക്യൂൾ വാസ് കോയിൻറ്റ് ബൈ തന്മാത്ര എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അവഗാഡ്രോ ആണ് മൂലകങ്ങൾ എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് കൂടിയായ റോബർട്ട് ബോയിലാണ് പരസ്പരം മാറിപ്പോകരുത് തന്മാത്ര എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അവഗാഡ്രോ ആണ് എലമെൻസ് മൂലകങ്ങൾ എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് റോബർട്ട് ബോയിലാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ലോഹങ്ങളുടെയും അലോഹങ്ങളുടെയും സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന മൂലകത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എലമെൻസ് ഷോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബോത്ത് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആർ കോൾഡ് ഒരേ സമയം ലോഹത്തിൻ്റെയും അലോഹത്തിൻ്റെയും മൂല സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന മൂലകത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്ന പേരാണ് ഉപലോഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലോയിഡുകൾ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും മെറ്റലോയിഡ്സ് ആർ എലമെൻസ് വിച്ച് ഷോസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് അത് ഉദാഹരണമാണ് ജർമേനിയം സിലിക്കൺ ഇതെല്ലാം മെറ്റലോയിഡുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ലോഹങ്ങളുടെ അലോഹങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന
ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഈ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി മറ്റ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ബ്രാഞ്ചുകളിലേറ്റൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോമ്പോസിറ്റിനേക്കാളും കോമ്പൗണ്ടിനേക്കാളും വലിയ ബ്രാഞ്ചാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംയു മൂലകം കാർബണാണ് കാർബണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കാറ്റനേഷൻ എന്ന് പറയും ഓർഗാനിക് കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ കാറ്റനേഷൻ എന്ന കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാർബണ് ഇത്രയും സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം കാർബൻ്റെ ഓട്ടോമോഷനിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയും സാധ്യമാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂലകം കാർബണാണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ദ മോസ്റ്റ് അബൻഡൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏറ്റവും ലഘുവായ ആറ്റമുള്ള മൂലകം ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലെ ഏക അലോഹം എല്ലാ ആസിഡുകളിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മൂലകം ന്യൂട്രോണുകളില്ലാത്ത ഏക മൂലകം എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചാലും കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെൻറി കാവൻഡിഷാണ് ഹൈഡ്രജനാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ശ്രദ്ധിക്കുക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം നൈട്രജനാണ് ഭൂവൽക്കത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഓക്സിജനാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകവും ഓക്സിജൻ ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം കാൽസ്യമാണ് ഭൂവൽക്കത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം അലൂമിനിയവുമാണ് അപ്പം അന്ത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം കാർബൺ ഐസോട്ടോപ്പ് എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് കൊബാൾട്ടിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പാണ് ദസ് കാർബൺ ഐസോട്ടോപ്പ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്നല്ല കാർബൺ ഡൈ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കൊബാൾട്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ അയഡിൻ്റെ അയഡിൻ ഫോർട്ടി വൺ പോലെയുള്ള വൺ ഫോർട്ടി വൺ പോലെയുള്ള ഐസോട്ടോപ്പുകളാണ് കൂടുതൽ ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊബാൾട്ടിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ഏതെന്നാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി ആണ് അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് ചോദിച്ചാൽ അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ ആണ് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി ആണ് കാർബൺ ഐസോട്ടോപ്പ് എന്നുള്ളത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കൊബാൾട്ട് ഐസോട്ടോപ്പാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രിൻറ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി ആണ് ക്യാൻസർ രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോട്ടോപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ മറന്നു പോകരുത് അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ ആണ് റീസെൻ്റ്ലി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ആണ് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ആവർത്തന പട്ടിക കണ്ടുപിടിച്ചതിൻ്റെ നൂറ്റമ്പതാം വാർഷികമാണ് ഈ വർഷമെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആവർത്തന പട്ടികയുടെ വർഷമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ ആവർത്തന പട്ടിക കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെൻറി സോറി ഡിമിത്രി മെൻ്റലീഫ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ആവർത്തന പട്ടികയുടെ കാര്യമല്ല ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടിക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെൻറി മോസ്ലി ആണ് അദ്ദേഹത്തെയാണ് നമ്മൾ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ആവർത്തന പട്ടികയുടെ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡിമിത്രി മെൻ്റലീഫിനെയാണ് ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ചോദിച്ചാൽ മോസ്ലി ആണ് രണ്ട് നമ്മൾ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം The scientists who developed the periodic table on the basis of atomic volume. Atomic volume is called the atomic volume. The atomic volume is called the atomic volume. We have to learn the atomic volume. The atomic volume is called the atomic volume. We will call the atomic volume. The atomic volume is called 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 the atomic volume. The atomic volume. ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജൂലിയസ് ലോദർമേർ എന്ന ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം ആവർത്തന പട്ടിക വികസിപ്പിച്ചത് ആറ്റോമിക വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് വോളിയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടിക ഈ രണ്ട് ആവർത്തന പട്ടിക അല്ല നമ്മൾ ആദ്യ ആധുനിക കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടിക നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീനിൽ ഹെൻറി മോസ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച ആവർത്തന പട്ടികയാണ് മോസ്ലിയുടെ ആവർത്തന പട്ടികയിലെ മൂലങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റോമിക നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൂന്ന് പേര് ഒരിക്കൽ കൂടി ആലോചിക്കുക ഒന്ന് മെൻ്റലീഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ മാസ് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
സീഷ്യമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആറ്റോമിക് ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാ ക്ലോക്ക് പോലെയല്ല അത് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തായാലും അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മൂലകം മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി സീഷ്യം ആണ് ആവർത്തന ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന സീഷ്യം അതിനകത്താണ് ആറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം സീഷ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ മോസ്റ്റ് ഡെൻസ് നോൺ മെറ്റൽ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ അലോഹം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ലോഹം നമുക്കറിയാം ഓസ്മിയമാണ് ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ വാതകം റെഡോൺ ആണ് ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ അലോഹമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ അലോഹം അയോഡിനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ ലോഹം ഓസ്മിയമാണ് ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ അലോഹം അയോഡിനാണ് ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ലോഹം ലിഥിയമാണ് ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മൂലകം അല്ലെങ്കിൽ അലോഹം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാലും ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അടുത്തത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ല എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് പോളിത്തീൻ എന്നത് എന്തിൻ്റെ പോളിമർ ആണ് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെയുണ്ട് പോളിത്തീൻ ഈ പോളിമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നിലേറെ എന്നാണ് പോളി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പോളിത്തീൻ എന്നത് ഇഥീൻ എന്നതിൻ്റെ പോളിമർ ആണ് പോളിത്തീൻ ഓർഗാനിക് ആണ് അധികം ഡെപ്തിൽ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബേസിക് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിന് വരാറുള്ളൂ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും പോളിത്തീൻ ഇഥീൻ്റെ പോളിമർ ആണ് പോളിത്തീൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കെമിക്കൽ നെയിം ഓഫ് ഹൈപ്പോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സോഡിയം സംയുക്തമാണ് ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പോയുടെ രണ്ട് ഉപയോഗങ്ങളാണ് നമുക്കറിയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഫിലിം ഫ്രെയിമുകളിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ കഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സിൽവർ ബ്രോമൈഡിൻ്റെ തകിടിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ പതിയുക ആ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹൈപ്പോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൈപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് ആണ് എൻ എ ടു എസ് ടു ഒ ത്രീ ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ എന്നാണ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം അധികം അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹൈപ്പോ സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് ആണ് അതിന് വേറൊരു ഉപയോഗം കൂടെയുണ്ട് സയനൈഡ് ബാധ ഏറ്റാൽ കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൂടെയാണ് ഹൈപ്പോ സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് ആണ് ആൻസർ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് ആണ് പക്ഷെ ഹൈഡ്രജന് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലമാണ് ജലമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന പേര് നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലാവോസിയർ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമല്ല ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും പേര് നൽകിയത് ലാവോസിയർ ആണ് ഓക്സിജൻ കണ്ടുപിടിച്ച ജോസഫ് പ്രീസ്റ്റ്ലിയും ഓക്കെ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ഡയനാമിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേകളിൽ ചുവപ്പ് നിറം ലഭിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകമേത് ഡയനാമിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂലങ്ങൾ രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളായ ബേരിയവും സ്ട്രോൺഷ്യവുമാണ് അതിൽ ചുവപ്പ് നിറം കിട്ടുന്നത് സ്ട്രോൺഷ്യമാണ് പച്ച നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകമാണ് ബേരിയം ഡയനാമിക് ഡിസ്പ്ലേകളിൽ ചുവപ്പ് നിറം ലഭിക്കുന്നതിന് സ്ട്രോൺഷ്യവും പച്ച നിറം ലഭിക്കുന്നതിന് ബേരിയവും ഉപയോഗിക്കുന്നു പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കാൻഡി ലിക്വിഡ് കാൻഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഠായിയാണ് മിഠായി വെള്ളം കാൻഡി ലിക്വിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംയുക്തം അത് കളറിൻ്റെ സാമ്യം കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ആണ് കെ എം എൻ ഒഫ് ഓ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി ലാബിലൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ബ്യൂറെറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാൻഡി ലിക്വിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഗൺമെറ്റലിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഗൺമെറ്റൽ ഒരു അലോയാണ് അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ കോപ്പർ ഉണ്ട് എയ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് കോപ്പർ ആണ് ടിൻ ഉണ്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓളം ടിൻ പെർസെൻറ്റ് ഓളം ടിൻ ആണ് ടു പെർസെൻറ്റ് ഓളം സിങ്കും ഉണ്ട് കോപ്പറും ടിന്നും സിങ്കും ചേർന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഗൺമെറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഭാവിയുടെ ലോഹം അത്ഭുത ലോഹം എന്നെല്ലാം വിളിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് ഓഫൺ കോൾഡ് മെറ്റൽ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയുടെ ലോകം ലോഹം എന്ന് അതിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടർ എലമെൻറ്റ് അത്ഭുത ലോഹം എന്ന് അദ്ദേഹം അതിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രനിലെ പാറകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ഈ ചോദ്യമൊക്കത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ടൈറ്റാനിയമാണ് ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ ഓവർ നമ്മളെ കേരളത്തിലൊക്കെ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐസോട്ടോപ്പുകളുടെ മൂലകം ചോദിച്ചാൽ സീഷ്യവും റെഡോണാണ് രണ്ടിനും മുപ്പത്താറ് വീതം ഐസോട്ടോപ്പുകളുണ്ട് ടിന്നിനാകെ പത്ത് ഐസോട്ടോപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സീഷ്യത്തിനും ഫ്രാൻഷ്യത്തിനും മുപ്പത്താറ് ഐസോട്ടോപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ഐസോട്ടോപ്പുകളും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേബിൾ അല്ല സ്ഥിരതമുള്ളതല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥിര ഐസോട്ടോപ്പുകളുള്ള മൂലകം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ ടിന്ന് ആൻസർ ആവുന്നുള്ളൂ ആ ടിന്നിൻ്റെ ഓ ആണ് കാസിറ്ററേറ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻവെൻറ്റർ ഓഫ് സോഡിയം സോഡിയം കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് കാൽസ്യം ഈ നാല് മൂലങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഹംഫ്രി ഡേവി ആണ് സർ ഹംഫ്രി ഡേവി ട്വൻ്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദസ് ആൻറ്റാസിഡ് ഓൾസോ കോൾഡ് മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആൻറ്റാസിഡ് ആൻറ്റാസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലം അല്ല സോറി ആൽക്കലി എന്നാണ് അർത്ഥം ക്ഷാരം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ആസിഡിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ആസിഡ് കൊണ്ടൊക്കെ പൊള്ളലേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മരുന്നായിട്ട് കൊടുക്കുക ആൻറ്റാസിഡാണ് ആൻറ്റാസിഡ് ആയ മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംയുക്തം മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡാണ് എല്ലാ ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകളും ശക്തിയേറിയ ആൻറ്റാസിഡുകളാണ് ശക്തിയേറിയ ആൽക്കലികളാണ് എം ജി ഒ എച്ച് ട്വൈസ് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡാണ് മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആൻറ്റാസിഡ് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ദ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ഹാർഡസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെ ദ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ഹാർഡസ്റ്റ് മെറ്റൽ ഇൻ എർത്ത് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ദൃഢത കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ വസ്തു ഏതാണ് എന്നാണ് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ദൃഢത കൂടിയ ഒന്നാമത്തെ വസ്തു നമുക്കറിയാം കാർബണിൻ്റെ ഒരു മെറ്റഫർ കൂടിയായ വജ്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ വസ്തു കൊറണ്ടം ആണ് കൊറണ്ടം എന്താണ് കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡാണ് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ കൊറണ്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ദൃഢതയേറിയ രണ്ടാമത്തെ വസ്തു ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ദൃഢത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മോഹ് സ്കെയിൽ എം ഒ എച്ച് എസ് മോസ് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് അദ്ദേഹമാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ആ സ്കെയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മോഹ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എം ഒ എച്ച് എസ് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ദൃഢത പറയുക ഏറ്റവും ദൃഢതയുള്ള വസ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡയമണ്ട് ആണ് ടെൻ മോസോളം വരും ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് നയൻ മോസോളം വരും കൊറണ്ടത്തിൻ്റേത് കൊറണ്ടമാണ് ഏറ്റവും ദൃഢതയേറിയ രണ്ടാമത്തെ വസ്തു ദൃഢത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് മോഹ് സ്കെയിൽ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം സോളാർ പാനലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചാലും സിലിക്കൺ ആണ് സോളാർ പാനലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം സിലിക്കൺ ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൂലകം നമ്മൾ സാധാരണ ബംഗളൂരുവിനെയൊക്കെ വിളിക്കുക സിലിക്കൺ വാലി എന്നാണ് കാരണം ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വളരെ ഫേമസ് ആണ് ബംഗളൂരു അതേപോലെ ഐ ടി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് സിലിക്കൺ സോളാർ പാനലുകളും സിലിക്കൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആസിഡ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഡയജഷൻ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്ന അതായത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലുള്ള ആസിഡ് ഏതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ചോദ്യം ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ആസിഡ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി ചോദിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറിയാം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ആമാശയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആസിഡ് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അസറ്റിക് ആസിഡ് നമ്മൾ സോക്ക വിനഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സാധനമാണ് അതിൻ്റെ വ്യവസായിക ഉൽപ്പാദനത്തിന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയുടെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആസിറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാരയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ആണ് ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേര് ഓസ്റ്റ്വാൾഡ് പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോൺടാക്ട് പ്രൊസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് മൂന്നാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം പാചക വ്യാതകത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഈഥെ മീഥെയിൻ ഈഥെയിൻ പ്രൊപ്പെയിൻ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടെയിൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ എന്തിൻ്റെ പാചക വാതകത്തിൻ്റെ
എൽ പി ജിക്ക് സ്മെല്ലില്ല അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സെൻ സെൻ പേഴ്സൻ്റ് ഓർഡർലെസ് ആണ് എൽ പി ജി പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപകട സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം എൽ പി ജി ചോരുന്നത് നമ്മൾ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ അടുക്കളയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽ പി ജിയുടെ ഒരു സ്മെല്ല് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു സ്മെല്ല് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എൽ പി ജിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്ന സംയുക്തമാണ് ഈഥൈൽ മെർക്യാപ്റ്റൺ ഈഥൈൽ മെർക്യാപ്റ്റൺ എന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എൽ പി ജിക്ക് സ്മെല്ല് കൊടുക്കുന്നത് ബൈ നാച്ചർ എൽ പി ജി ഈസ് ഓർഡർലെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ റബ്ബർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റബ്ബർ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയോപ്രീനാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിയോപ്രീനാണ് വരിക പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് കൃത്രിമ റബ്ബർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലാണ് സോറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഫ്രിഡ്സ് എന്ന് ഫ്രിഡ്സ് ഹോഫ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല അതിൻ്റെ പേര് ഐസോപ്രീൻ എന്നാണ് ഐ എസ് ഒ പി ആർ ഇ എൻ ഇ നിയോപ്രീനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃത്രിമ റബ്ബർ നിയോപ്രീനാണ് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ റബ്ബർ ഐസോപ്രീൻ ആണ് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂറാലുമിൻ ഡ്യൂറാലുമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിമാനത്തിൻ്റെ ബോഡി പുറം ഭാഗം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരം ഏതാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്യൂറാലുമിൻ ആണ് ഡ്യൂറാലുമിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ അലൂമിനിയം പേര് തന്നെയുണ്ട് ഡ്യൂറാലുമിൻ മഗ്നീഷ്യം മാംഗനീസ് ആൻഡ് കോപ്പർ അലൂമിനിയം മഗ്നീഷ്യം മാംഗനീസ് ചെമ്പ് ഇതെല്ലാമാണ് ഡ്യൂറാലുമിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് എ കെമിക്കൽ നെയിം ഓഫ് ക്ലോറോഫോം ക്ലോറോഫോമിൻ്റെ രാസനാമം ട്രൈ ക്ലോറോ മീഥൈൻ ആണ് ട്രൈ ക്ലോറോ മീഥൈനെയാണ് ക്ലോറോഫോം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പെട്രോൾ എൻജിനുകളിൽ നോക്കിംഗ് തടയുന്നതിന് ചേർക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് പെട്രോൾ എൻജിൻ നമ്മൾ പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെട്രോൾ നേരെ നമ്മൾ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശക്തമായ പൊട്ടലിന് കാരണമാകും നോക്കിങ്ങിന് കാരണമാകും ഈ നോക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു ആൻറ്റി നോക്കിംഗ് ഏജൻറ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ ആൻറ്റി നോക്കിംഗ് ഏജൻറ്റ് മൂലകം ലെഡ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പെട്രോൾ എൻജിനുകളിൽ നോക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ആൻറ്റി നോക്കിംഗ് ഏജൻറ്റ് ആയി ചേർക്കുന്ന മൂലകം ലെഡ് ആണ് ലെഡിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ ഏറ്റവും വൈദ്യുത ചാലകത കുറഞ്ഞ മൂലകമാണ് എക്സ്റേ അൾട്രാവയലറ്റ് റിഷ്മികൾ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഇതിനെല്ലാം ഏറ്റവും കുറച്ച് കടത്തി വിടുന്ന മൂലകം ചോദിച്ചാലും ലെഡ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ലെഡ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ ഹാനികരമായൊരു മൂലകമാണ് ലെഡ് വൈദ്യുതി കുറച്ച് കടത്തി വിടുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു അതേപോലെ കാർ ബാറ്ററി ബാറ്റ് ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ലെഡ് ആണ് ലെഡിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലെഡിൻ്റെ ആക്സസ് കൺസംഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് പ്ലംബിസം ലെഡിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംയുക്തം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിന്ദൂരം കുങ്കുമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈ ലെഡ് ടെട്രോക്സൈഡിനെയാണ് കുങ്കുമം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ലെഡായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റുകൾ അടുത്തത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലോറിൻ സംയുക്തം ഏതാണ് പി വി സി ആണ് പ്ലോളി പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് പി വി സി പി വി സി ക്ലോറിൻ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പി വി സിയിലാണ് ക്ലോറിൻ ഒരു പ്രധാന കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം മിന്നലിൻ്റെ ഫലമായി ലൈറ്റ്നിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന നൈട്രജൻ സംയുക്തം ഏതാണ് ദ ഗ്യാസ് ഫോംഡ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബൈ ദ വിർച്ച് ബൈ വിർച്ച് ഓഫ് ലൈറ്റ്നിങ് മിന്നലിൻ്റെ ഫലമായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന സംയു വാതകം ഏതാണ് എന്നാണ് നൈട്രജൻ സോറി നൈട്രസ് ഓക്സൈഡാണ് ശരിയുത്തരം നൈട്രസ് ഓക്സൈഡാണ് മിന്നലിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന വാതകം ഇതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടെയുണ്ട് നൈട്രിക് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡിന് ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം ലാഫിംഗ് ഗ്യാസ് നമ്മളത് ശ്വസിച്ചാൽ ചിരിച്ചു പോകും ഒരു വിഷവാതകം കൂടിയാണ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡാണ് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി പല എക്സാമുകളിലും ആവർത്തിച്ചുള്ളതാണ് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ഹാലോജൻ ബ്രോമിൻ ആണ് ദ്രാവകാവസ
മുപ്പത്തിയേഴ് ജലത്തിൻ്റെ താൽക്കാലിക കാഠിന്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ചേർക്കുന്ന സംയുക്തം ജലത്തിന് രണ്ട് തരം കാഠിന്യമാണുള്ളത് കാഠിന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലത്തിൽ സോപ്പ് പതിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് താൽക്കാലിക കാഠിന്യവും സ്ഥിര കാഠിന്യവും സ്ഥിര കാഠിന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത കാഠിന്യം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ചൂടാക്കിയാൽ മാറുന്ന ഹാർഡ്നെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറി ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഹാർഡ്നെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുക ടെമ്പറി ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണം കാസ് ജലത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റിൻ്റെയും കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ സാന്നിധ്യങ്ങൾ മൂലമാണ് ടെമ്പറി ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടെമ്പറി ഹാർഡ്നെസ് ഒഴിവാക്കാൻ ചേർക്കുന്ന സംയുക്തം കാൽസ്യം ഓക്സൈഡാണ് ജലത്തിന് സ്ഥിര കാഠിന്യമുണ്ട് ടെമ്പറി ഹാർഡ്നെസ് നമുക്ക് ചൂടാക്കിയാലും മാറും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ചേർത്ത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് എന്നതിന് വേറൊരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് പി എസ് സി വരാറ് ലൈം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും ക്യുക്ക് ലൈം ക്യുക്ക് ലൈൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും കാൽസ്യം ഓക്സൈഡാണ് ഈ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജലത്തിൻ്റെ താൽക്കാലിക കാഠിന്യം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും സ്ഥിര കാഠിന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടാക്കിയാൽ മാറാത്ത കാഠിന്യമാണ് അത് കാർബണിൻ്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും സൾഫേറ്റുകളും ക്ലോറേറ്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണമാണ് സ്ഥിര കാഠിന്യം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ഥിര കാഠിന്യം മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജലത്തിൽ ചേർക്കുന്ന സംയുക്തം സോഡിയം കാർബണേറ്റാണ് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ജലത്തിൻ്റെ താൽക്കാലിക കാഠിന്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ചേർക്കുന്നത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈമാണ് സ്ഥിര കാഠിന്യം അത് ഒഴിവാക്കാൻ ചേർക്കുന്നത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡ ആഷ് അല്ലെങ്കിൽ അലക്കുകാരം ആണ് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏത് വിഷവാതകമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ ഭോപാൽ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത് ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ച ചോദ്യമാണ് ഭോപാൽ ട്രാജഡിക്ക് കാരണമായത് മീഥൈൽ അയസോ സയനേറ്റ് ആണ് സയനേഡ് എന്ന് എഴുതരുത് സയനേറ്റ് ആണ് മുപ്പത്തിനാല് മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ മണമുള്ള എസ്റ്റർ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ അധികം ഡെപ്തിലുള്ള ചോദ്യം കെമിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ല അത്യാവശ്യം ബേസിക് നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അതിൽ വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് എസ്റ്റർ ആയിട്ട് സ്മെല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡിൻ്റെയും ആൽക്കഹോളിൻ്റെയും മിശ്രിതത്തിനാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ എസ്റ്ററിന് ഓരോ സ്മെല്ലുണ്ടാവും ഇവിടെ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ മണമുള്ള എസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം പ്രധാനമായിട്ട് പരീക്ഷയിൽ വരുന്ന എസ്റ്ററുകളുടെ സ്മെല്ലിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റാണിത് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ആസിഡുകളും ഏതൊക്കെ ആൽക്കഹോളും ചേർന്നിട്ടാണ് എസ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡും ആൽക്കഹോളും ചേർന്നിട്ടാണ് എസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഏതൊക്കെ ആസിഡും ഏതൊക്കെ ആൽക്കഹോളും എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു പി എസ് സി ലെവൽ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ മണം ജാസ്മിൻ്റെ മണം വരുന്നത് ബെൻസൈൽ അസറ്റേറ്റാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരുന്നത് മീഥൈൽ ബ്യൂററ്റ് ബ്യൂറ്റ് ബ്യൂട്ടറേറ്റാണ് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് ഈഥൈൽ ബ്യൂട്ടറേറ്റ് ആണ് ബനാന ഐസോമൽ അസറ്റേറ്റ് ആണ് ഗ്രേപ്സ് മീഥൈൽ ആന്ധ്രനെല്ലേറ്റ് ആണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ബിക്സിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരുന്നതാണ് മീഥൈൽ സാലിസിലേറ്റ് ഇതെല്ലാം എസ്റ്ററുകളാണ് ആസിഡും ആൽക്കഹോളും ചേർന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ മണമുള്ള എസ്റ്റർ ബെൻസൈൽ അസറ്റേറ്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഫാദർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഫെഡറിക് വോളറെയാണ് ഫെഡറിക് വോഹ്ളർ ഡബ്ല്യു എച്ച് എൽ ഇ ആർ അദ്ദേഹത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് റേസ് വിത്ത് മോസ്റ്റ് പെനട്രേറ്റിംഗ് പവർ തുളച്ചു കയറാനുള്ള ശേഷി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കിരണം ഏതാണ് ആൽഫ ബീറ്റ കിരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഗാമ കിരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കിരണങ്ങൾ പറയുക കിരണങ്ങളുടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോഴാണ് അതിന് തുളച്ചു കയറാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാവുക വേവ് ലെങ്ത് കുറയുമ്പോഴാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുക ഗാമ കിരണങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കിരണങ്ങൾ ഗാമ റൈസാണ് അടുത്തത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഫ്രീസ് വിത്ത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇരുമ്പിൻ്റെ അയര് ഏതാണ് വിച്ച് അയൺ ഈസ് യൂസ് ഫോർ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അയൺ വിച്ച് ഓർ ഈസ് യൂസ് ഫോർ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ
സ്ഥിരതയുള്ള മൂലങ്ങൾ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇതേ ചോദ്യം മലയാളത്തിലുള്ള പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി എന്ന വാക്കല്ല ഉപയോഗിക്കുക സ്ഥിരതയുള്ള മൂലങ്ങൾ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിദ്യുത് ധനത ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റിയുടെ മലയാളമാണ് വിദ്യുത് ധനത കാണിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവായ എലമെൻറ്റ് ഫ്രാൻഷ്യമാണ് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന എൺപത്തിയേഴ് ആറ്റോമിക് നമ്പറായുള്ള മൂലകമാണ് ഫ്രാൻഷ്യം അതാണ് ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവായ മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രാൻഷ്യമാണ് പക്ഷേ ഫ്രാൻഷ്യം ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലെ ഏക റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകമാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് സ്ഥിരത കുറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലെ ഏക റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകമായ ഫ്രാൻഷ്യത്തിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ തൊട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന മൂലകമാണ് സീഷ്യം സീഷ്യമാണ് ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി കൂടിയ സ്ഥിരത കൂടിയ മൂലകം സീഷ്യം ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം മഗ്നീഷ്യം കോമ്പൗണ്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡെൻ്റൽ ഫില്ലിംഗ് അതായത് പല്ലുകളുടെ പോഡ് അടയ്ക്കുന്നതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മഗ്നീഷ്യം ആ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് ചോദ്യം അതിൻ്റെ ആൻസർ സോറൻസ് സിമെൻറ്റ് എന്നാണ് അത് പല്ലിൻ്റെ നമ്മുടെ പോഡൊക്കെ ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചാൽ പല്ലിൻ്റെ പോഡ് അടക്ക് അടക്കിയ സോറൻസ് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിമെൻറ്റ് കൊണ്ടുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിനടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് പോലെയുള്ള സാധനം സിൽവർ അമാൽഗം ആണ് ഈ സോറൻസ് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ മിശ്രിതമാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചാൽ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെയും മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡിൻ്റെയും മിശ്രിതമാണ് സോറൻ സിമെൻറ്റ് മഗ്നീഷ്യം സംയുക്തം മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെയും മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡിൻ്റെയും മിശ്രിതമായ സോറൻ സിമെൻറ്റ് ആണ് ഡെൻ്റൽ ഫില്ലിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മഗ്നീഷ്യം സംയുക്തം അടുത്തത് കെമിക്കൽ യൂസ് ടു മെഷർ ദ ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ ജലത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസസംയുക്തം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇ ടി ഡി എ എന്നാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ആൻസർ പഠിക്കേണ്ടത് ഫുൾ നെയിം ചോദിച്ചാൽ എഥിലീൻ ഡൈ അമീൻ ടെട്ര അസറ്റേറ്റ് ജലത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംയുക്തം ഇ ടി ഡി എ ആണ് ഫുൾ നെയിം എഥിലീൻ ഡൈ അമീൻ ട്രൈ അസറ്റേറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഡെപ്തിലേക്ക് വേണ്ട നാൽപ്പത്തി ആറ് റോക്ക് കോട്ടൻ്റെ രാസനാമം എന്താണ് എന്നാണ് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് നെയിം ഓഫ് റോക്ക് കോട്ടൺ അതിനാദ്യം റോക്ക് കോട്ടൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നറിയണം രണ്ട് ചോദ്യമാണ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിന് ആൻസർ അറിയുള്ളൂ റോക്ക് കോട്ടൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആസ്ബറ്റോസിനെയാണ് ആസ്ബറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം സോറി മഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് മഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റിനെയാണ് ആസ്ബറ്റോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആസ്ബറ്റോസിനെയാണ് റോക്ക് കോട്ടൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും ആസ്പറ്റോസ് ആണ് ആസ്പറ്റോസിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം മഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് വെറും കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ടാൽക്കം പൗഡർ കൂടിയാണെന്ന് അറിയാം നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ദ എലമെൻറ്റ് ഷോയിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലി അമ്ലത്തിൻ്റെയും ക്ഷാരത്തിൻ്റെയും സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഒരേ സമയം ആസിഡിൻ്റെയും ആൽക്കലിയുടെയും സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന മൂലകം അലൂമിനിയമാണ് നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം മീനാമിത ഡിസീസ് ഇസ് കോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ എക്സസ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് വിച്ച് എലമെൻറ്റ് ഏത് മൂലകത്തിൻ്റെ അമിത ഉപഭോഗം കാരണമാണ് മീനാമാത അസുഖം ഉണ്ടാവുന്നത് മെർക്കുറിയാണ് മീനാമാത എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യത്തിൽ ഒരു ദ്വീപിൻ്റെ പേരാണ് ജപ്പാനിലെ ഒരു ദ്വീപാണ് മീനാമാത അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഈ അസുഖം വന്നതുകൂടിയാണ് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ മീനാമാത ഡിസീസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം വിളിക്ക് വിളിച്ചു തുടങ്ങാൻ കാരണം ഇതറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കാറ്റ് ഡാൻസ് ഡിസീസ് എന്ന് മാർജാര നൃത്ത രോഗം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും മീനാമാത ഡിസീസാണ് ഇതിന് കാരണമാകുന്ന മൂലകം മെർക്കുറി ആണ് മീഥൈൽ മെർക്കുറി അടങ്ങിയ ജലം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ ദ്വീപിലുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം ഈ അസുഖം വന്നത് അസുഖം വന്ന കാല് നിലത്ത് തൊടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് വേദന ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അത് തുടർച്ചയായി നൃത്തം ചെയ്യുന്ന മാതിരി തോന്നുമെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മാർജാര നൃത്ത രോഗം എന്നെല്ലാം വിളിക്കുന്നതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു എന്തായാലും മീനാമാത രോഗത്തിന് കാരണമാവുന്നത് മെർക്കുറി ആണ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഗ്രീൻ വിട്ടിയോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന രാസസംയുക്തം ഏതാ
സൾഫറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് മെറ്റഫറുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് റോംബിക് സൾഫർ ഒന്ന് മിൽക്കി സർ സൾഫർ മോണോക്ലിനിക് സൾഫർ ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് സൾഫർ നാല് തരം ഐസ് മെറ്റഫറുകളാണ് സൾഫർ എന്നുള്ളത് റോംബിക് മോണോക്ലിനിക് മിൽക്കി ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതിൽ ബോൾ രൂപത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും സ്റ്റേബിളായ സൾഫറിൻ്റെ മെറ്റഫറാണ് റോംബിക് സൾഫർ റോംബിക് സൾഫർ ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇത്രയാണ് അമ്പത് മാർക്ക് കോസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഡിസ്കഷൻ പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു